ഓപ്പൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ഫോർത്ത് സെഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ചു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് വിസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ ലിക്വിഡേറ്റർ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സും കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റീസും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആണോ എന്നൊരു റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ സർപ്ലസ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് എച്ച് അല്ലെ സോ എച്ച് പ്രകാരം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കാം സർപ്ലസ് ആയിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി ആ കമ്പനിക്ക് വരാൻ ഇടയാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് ഓർ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് എച്ച് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് എച്ച് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ടു പാർട്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഡെഫിസിറ്റ് ഡെഫിസിറ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ റെഡ്യൂസസ് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ ഇടയാക്കിയ ഐറ്റംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ദ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് സർപ്ലസ് ഓർ റെഡ്യൂസസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് നേരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് ഓർ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് എച്ച് ഫോം നോക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഐറ്റംസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് സർപ്ലസ് അതിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒന്ന് എക്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ഓവർ അസെറ്റ്സ് അസറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലയബിലിറ്റിയോ ക്യാപിറ്റലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻ നെറ്റ് ഡിവിഡൻ ഓർ ബോണസ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഡ്യൂറിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻക്രീസസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ റെഡ്യൂസസ് ദ സർപ്ലസ് തേർഡ് വൺ നെറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ലോസസ് ഓർ ലോസസ് ട്രേഡിംഗ് ലോസസ് ഫോർത്ത് ഐറ്റം ലോസസ് അതർ ദാൻ ട്രേഡിംഗ് ലോസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓർ അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഡെഫിഷ്യൻസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസിനെ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ദ അതർ ഐറ്റംസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആറാമതായിട്ട് എഴുതി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ദൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ഐറ്റംസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു സർപ്ലസ് സർപ്ലസിനെ കൂട്ടാൻ നമ്മൾ റിസർവോ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സർപ്ലസ് കൂട്ടും ഓർ ഐറ്റംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റിനെ കൂടുതൽ അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസിനെ കുറയ്ക്കും നെറ്റ് പ്രോ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസിനെ കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് കൂട്ടും ദൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻകം അതർ ദാൻ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിഷ്യൻസിനെ കുറയ്ക്കും അല്ലേ ഇനി അതർ ഐറ്റംസ് റെഡ്യൂസിംഗ് അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതർ ഐറ്റംസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു സർപ്ലസ് സോ അതും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടിനെയും രണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലയബിലിറ്റി ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും ഈ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിനൊന്നും ടാലി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് So, this is deficiency account. It's very simple. We can go to the problem. The following information is extracted from the books of Lucky Limited as on 31st July 
So, 4 months were a preferential creditors as per list C ilum. 1 maas at the shambalam list E ilum. Adha yadha other unsecured creditors ilum varu. Managing directors remuneration due. Namala C ilu varu illa preferential creditors alla karanam. Adha managing director ana supervisory nature olla lingil administrative power olla. 1 alkum olla remuneration um preference gittu illa. So, unsecured creditors. Bills payable, unsecured creditors. Debtors. Asset tunnel, debtors asset tunnel, list A liverum as per list A, which is not specifically pledged. Adil than a good under 4 lakh 30,000, doubtful under estimated to produce 60,000. 1 lakh 30,000 rupees under, but 62,000 matram estimated, estimated to realize him but to So 62,000 number list A le kanike. Adil than a bad under kit tail, so number the edicana the ail. Bills receivable good worth rupees. Uh, Adil thane bills receivable le good diet le amount ten thousand and sixteen thousand onda paksha ten thousand ana. So adom list A le varum bank overdraft E le ana varena the. For example, yan uh, karinya problem thile bank overdraft which is secured on a second charge and all the assets endu varangi thonda. Adu gun daan adine naamala list D le dikkana the which is secured on a floating charge. Uh, on all the assets and the specified that is the one that is the bank overdraft we have uh, deal it, as per list deal it, that is the bank overdraft that is the one that is the unsecured creditors that is the list E then land bracket is estimated to produce 5 lakh in the one that is B in the one that is the question why is the one that is the one that is specifically pledged that is the question why is the one then stock estimated to produce 5 lakh 80,000 Stock where on the pledge in the jay the till I question other one the A liver furniture and fixtures A lana cash in hand A lana estimated liability for bill discounted estimated liability for bill discount as per E lana where unsecured creditors liver then secured creditors holding first mortgage on land yam parangya lo land B and not a card chicken LA Mughal no key estimated to produce 5 lakh. A B in the Varankarnam, a land number and security at a which it under secured creditors, a first mortgage on land under party secured creditors holding second mortgage on land under second mortgage on land in a Mughal under other one under land as per list B. The other one is secured creditors in a Namalka payment to Kumbo, Namla than a e land realize a no amount in the Namaladu Kodukun. What a Noki Kanyal secured creditors and partly secured creditors and total Nala Laksha under. Secured creditors holding first mortgage, second uh, party secured creditors on second holding second mortgage, 2 lakh and about 6 lakh rupees on the shedding cut up liability. But she land in the uh, realizable value 5 lakh and I'm going to get to know R election could can and Anjalaksha make it to know so or election do when the Nam could again in the uh, 1 lakh rupees amla unsecured creditors la can't get another one. Weekly pay, weekly wages unpaid. Preferential creditors will be as per C. Liabilities under Workmen's Compensation Act 1925. Preferential creditors are not C. Income tax due, that is preferential creditors are as per list C. That's why we have to do As per the law, we have to do the preference. Then 5 lakh 9% mortgage debentures of rupees 100 each. Interest payable to 30th June and 31st December paid to 30th June 2019. One uh, debentures and debentures list deal over. interest of the interest is the interest of 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 the interest the first of the interest of the interest of the interest June lana paksha interest to page the tulu, so Uri Masate Parisha would gander. So that interest would in Amla page. Then twenty thousand ten percent preference shares Edilverim as per list F, equity shares as per list G, Ilumverim. Then general reserve since thirty first December two thousand fifteen. General reserve. This is the deficiency deficiency account. This is the general reserve. This is the second part. The items. That reducing deficiency and contributing to surplus. Surplus ne kootu no deficiency korakyo no. Appa ee item a uh, second part lana namla add in. In 2015, the company earned a profit of rupees 4 lakh 50,000. Profit earned jayadirikyo no. Profit and the surplus ne kootu alingil deficiency ne korakyo. Namla deficiency account il second part lo verum. 
but thereafter it suffered trading losses totaling rupees 584000 trading loss and loss deficiency ne kootum surplus ne korakkum first part il kanikkanam deficiency account il deficiency aanengil ta namukku ariyilla deficiency account aano surplus account aano first part il kanikkanam The company also suffered a speculation loss of rupees fifty thousand. Speculation loss in the way to deficiency in a court to malengil uh, surplus in a correct. So speculation loss fifty thousand number of first party can again. Excise authorities imposed a penalty of rupees three lakh fifty thousand two thousand seventeen for evasion of tax which was paid in two thousand eighteen. Excise authority or penalty penalty ka wanda nda sambo ikim deficiency court. Alay deficiency court malengil surplus in correct first party can again. From the foregoing information, prepare statement of affairs and deficiency account. Statement of affairs नाम का prepare ये ना statement of affairs हम लोग problem चाहिए दो, भी इन्दु वाले problem आता है। नाम का नोक, ऐंगे ना चाहिए ना। Okay, तो चाहिए ना इंगले नाम का कुछ items हैं, uh, unsecured creditors लो, professional creditors लो का वाले नोट। So working note लो नाम का दादीम चाहिए। Unsecured creditors, नमल question प्रगार आये थे वो चित्रण दो रोनो। Unsecured creditors, three lakh fifty thousand question लोंडर। Salary, अंजु मास्टर salary आना दान दे रीके ना। पक्ष आदेल है, नालु मास्टर में preference को तोलो, so that four months अमला four thousand, four months इन्दे four thousand rupees अमला calculate हो। ऐंगे ना calculate नो कम। Salaries है ना? Salaries twenty thousand rupees आना अंजु मास्टर का। So twenty thousand divided by five 20,000 divided by 5. एत्रे आण? Salary is due for 5 months. 20,000 divided by 5. अप्पा, अंजु, ओरु मास्त नमक्क किट्टु. अन्नट्ट, अइने 4 मास्तम कालकुलेट्ट एद, एंदी एणन नमल? 4 मास्त प्रुफ्रेंस उड़ुका, बाक्कि अल्ला, ओरु मास्त अधु नमल? Unsecured creditors लो, कोड़ुकड़ा. अने वर और मसते मैं नाम अणसेक्ूर्ड क्रेडिटेस ट्वेंटी तौस डिवैड बै फाइव और मसम नालायर रूपये शब आर रूप नो अणसेक्ूर्ड क्रेडिटेस बाकी सिक्सटीन तौस प्रिफरसल क्रेडिटेस आडे ओके दें मानेजिंग डयरेक्ट रेम्यूनरेशन अणसेक्ूर्ड क्रेडिटेस वरुम बिल्स पेब बैंक ओवर ड्राफ्ट लयबिलिटी ऑन बिल डिस्कौंट Then last one amount uncovered in respect of partly secured creditors. Partly secured creditors are two lakh rupees under. Partly secured creditors two lakh rupees under. पक्षे अदने full fully secured आके नमलो रु रु creditors under. Fully secured आटल creditors under नाल लक्षम. अवर क्रेडिट तो गयी ना अपने और लक्षण रूपे लैंड डोलो कारण हम लैंड ना आगे अंजल लक्षण रूपे नमलो रिलाइज़ सेन होलो अदिल नाल लक्षण नमलो सेक्योर्ड फर्स्टली फर्स्ट मॉडगेज आर के गोड़त एडित तो गयी ना पिन ने और लक्षण में होलो पर बाकी नहीं और लक्षण रूपे के नमक सेक्योरिटी इल्ला सो अमाउंट अनकवर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टली सेक्योर्ड क्रेडिटर्स दैट इज पार्टली सेक्योर्ड क्रेडिटर्स 2 लाख आना 1 लाख रुपीस हमक तेगे इन इल्ला कोडकान कारण लैंड ने आगे 5 लाख में गिटीटुल्लू दैट 1 लाख रुपीस अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स को काणिचु टोटल 6 लाख 90000 देन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स सैलरी नालु मासते शंबलम नमक प्रिफरेंस किटु अले सो एवरी मासे 4000 रुपे आना 4000 4 16000 रुपे सैलरीज Weekly wages, liabilities under Workmen Compensation Act 1925, income tax due. इतरे माना professional creditors as per list C. दाना को working note तंदो बराइने. तो इधर इतरे doubt तो अरंग कारण मी ओंडावन लोरो chance न बराइने तो amount uncovered, unsecured creditors ले last item. Amount uncovered in respect of partly secured creditors. और इधर अपने कोडे न्याप बराइयाँ. नमले land आगे realise इन amount अंजल लक्ष्य में उल्लू. फर्स्ट मोर्गेज नमुक ना लक्ष लक्ष पक्षे पार्टी सेक्ोर्ड क्रेडिट टू लाख रुपीस इन लक्षकानु सो अणसेक्ड आणसेक्ड पार्टी वरूटो Then, then the problem now comes. Statement of affairs as on 31st July 2019. आदि ते पार्ट इन दाना assets not specifically pledged as per list A आणा. आदि ले नमको नमलो ओरो ओर डटते एडी वेचित टोण्डे A इन द वर्ने एडी वेचित टोण्डे. All items cash in hand, bills receivable, trade debtors, stock, furniture and fixtures. All realizable values मात्रे में डकाऊ. Realizable amount मात्रे में डटू. All amount डो एडी टोण्डे. Then asset specifically pledged as per list B. If it is specifically pledged, there is a land. Now, the amount column is inside estimated realizable value, 
ഡ്യൂ ടു സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫിഷ്യൻസി റാങ്ക് ആസ് അൺസെക്യൂർഡ് സർപ്ലസ് ഇത്രയുമാണ് ലാൻഡിന് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ആ ലാൻഡ് രണ്ട് പേർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളി സെക്യൂർഡും പാർട്ട്ലി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി ചേർന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി വൺ ലാക്ക് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സർപ്ലസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വരും ആ ലെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്കിനി സി ക്യു കൊടുക്കണം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡി ക്യു കൊടുക്കണം ഡിപെൻഡ് ഓഫ് ഹോൾഡേഴ്സ് സെക്യൂർഡ് ബൈ എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് ആൻഡ് ഇ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫിനും ജി ക്യു ഒക്കെ കൊടുക്കും അത് ലിക്വിഡേറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുക ദെൻ ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് കമ്പനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ എത്ര അസെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രോസ് ഒരു സമ്മറി കാണിക്കണം ആദ്യം സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ്ഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജിൽ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് അതായത് ലാൻഡിന് അഞ്ച് ലക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ ആണത് ഫൈവ് ലാക്ക് പിന്നെ അതേഴ്സ് അതേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് എ ടോട്ടൽ ലിസ്റ്റ് എ ടോട്ടൽ ലെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അസെറ്റ് ആണ് കമ്പനിക്കുള്ളത് അതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അൺസെക്യൂർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോൾ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളൂ കാരണം അത് ഫുള്ളി സെക്യൂർഡ് ആണ് ലയബിലിറ്റി ആണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റി കോളത്തിൽ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ബി ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ക്ലെയിംസ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി കവേഡ് ഫുള്ളി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ ഫുള്ളി സെക്യൂർഡ് അതായത് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ബി പ്രകാരം സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് തേർഡ് കോളം ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ബി പ്രകാരം സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് തേർഡ് കോളം സിക്സ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആകെ ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റി ആകും ആ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തന്നെ അത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരം രൂപയിൽ നിന്നൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഓൾറെഡി ലാൻഡിൽ നിന്ന് ലാൻഡിൽ നിന്ന് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം ദെൻ അടുത്തത് സി നമ്മൾ സി ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് രണ്ട് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതണം റൈറ്റ് സൈഡ് എഴുതുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കണം ലെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആസെറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എടുത്തു ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ലെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് അത് ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഡി ക്യും ഇ ക്യു ആണ് അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിപെൻഡ് ഓഫ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഡി കൊടുക്കണം അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിപെൻഡ് ഓഫ് ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ പലിശ കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലേ സോ ഡിപെൻഡ് ഓഫ് ഹോൾഡേഴ്സ് സെക്യൂർഡ് ബൈ എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ഡി ഡിപെൻഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് പലിശ ഒരു മാസത്തെ കൊടുക്കാനുള്ളൂ വൺ ബൈ ട്വൽവ് എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നമ്മൾ ഡിപെൻഡ് ഓഫ് ഹോൾഡേഴ്സിന് ആസ് പെർ ഡി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയുണ്ട് നല്ല നല്ലപോലെ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപെൻഡ് 
അതായത് അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി രൂപ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനിയും കമ്പനിക്ക് ഇനിയും വേറെ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസായ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആസ് പെ ലിസ്റ്റ് എഫ് കൊടുക്കാനുണ്ട് വീണ്ടും ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആസ് പെ ലിസ്റ്റ് ജി കൊടുക്കാനുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് അങ്ങനെ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഡെഫിഷ്യൻസി ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയായി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണല്ലോ നമ്മുടെ ആസ് പെ ലിസ്റ്റ് എച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഡെഫിഷ്യൻസി വരാൻ ഇടയാക്കിയ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം കാണണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് ആസ് പെ ലിസ്റ്റ് എച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി കിട്ടിയത് സോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് ആസ് പെ ലിസ്റ്റ് എച്ച് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ഐറ്റംസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് സർപ്ലസ് ഐറ്റംസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഡെഫിഷ്യൻസി അതിൽ ഓരോ ഐറ്റം അതേ ഹെഡ്സ് തന്നെയാണ് എക്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഇല്ല നെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ബോണസ് ഡിക്ലെയർഡ് അതിനും എമൗണ്ട് ഇല്ല നെറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ലോസസ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിംഗ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടാക്സേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻഡേഴ്സ് എക്സെട്ര ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ലോസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നെറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ലോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ അല്ലെ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കണ്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻഡേഴ്സും ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള നെറ്റ് നെറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ലോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ദൻ ലോസസ് അതർ ദാൻ ട്രേഡിംഗ് ലോസസ് നമുക്ക് ചില ലോസസ് അതർ ദാൻ ട്രേഡിംഗ് ലോസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്പെക്കുലേഷൻ ലോസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ എക്സൈസ് അതോറിറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെനാലിറ്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഫോർ ലാക്ക് ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലോസസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബിൽസ് റിസീവബിൾ നോക്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് സോ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് നോക്കിക്കോ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് നമ്പർ ഫൈവ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലോസസ് നൗ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓർ ഫോർ പ്രൊവി ഫോർ വിച്ച് പ്രൊവിഷൻ ഹാസ് ബിൻ മെയ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഒരു ആറായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഡെറ്റേഴ്സിൽ ഡെറ്റേഴ്സിൽ ബാഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡൗട്ട്ഫുള്ളി തന്നെ കുറച്ച് എമൗണ്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടിൻജൻ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അതർ ഐറ്റംസ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതും നെല്ലാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഇത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെൻഡേഴ്സ് ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് കൂടാതെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലോസസ് അതായത് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലോസസ് നവ് റിട്ടേൺ ഓഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഐറ്റംസ് കോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു സർപ്ലസ് ആണ് അടുത്തത് എക്സസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജനറൽ റിസേർവ് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് വൺ